হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল আজকে আমি ইনফ্লুয়েন্স লাইনের একটা কম্বাইন্ড প্রবলেম সলভ করব এখানে সব ধরনের রিয়াকশান শেয়ার অ্যান্ড মুমেন্ট নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব আমি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে কীভাবে রিয়াকশান অ্যাট এ সাপোর্ট অথবা শেয়ার অ্যাট আ পয়েন্ট অ্যান্ড মুমেন্ট অ্যাট আ পয়েন্ট আমি প্রত্যেকটা বিষয়ে আলাদা করে বেসিক ডিটেলস বুঝিয়েছি সো কারো কোনো প্রবলেম থাকলে প্লিজ চেক দ্যাট আউট ওকে সো এখানে এ বি সি ডি এই যে স্প্যান আছে স্প্যানের এই দিক থেকে মুভিং লোড যাবে তো প্রত্যেকটা ইউনিট লোডের জন্য আমি হচ্ছে এখানে আমি রিয়াকশান আই এল তারপর হচ্ছে শেয়ার মোমেন্ট আই এল এগুলো আমরা ডিটারমাইন করব আচ্ছা সো ফার্স্টে আমি যদি রিয়াকশান অ্যাট এ পয়েন্ট এটার জন্য আমি আই এল ড্র করি তার জন্য আমরা বেসিক কনসেপ্ট অনুযায়ী ওয়ান ইউনিট লোড আমি ফার্স্টে উঠিয়ে দিলাম ওকে ওয়ান অ্যান্ড দেন এটা কত কোথায় যাবে এটা হচ্ছে যেহেতু সাপোর্ট সো এখানে জিরো হবে ওকে আমি এটা হাত দিয়ে স্কেচ করলাম যাতে আমার তাড়াতাড়ি করা যায় অ্যান্ড দেন এখানে হিঞ্জ আছে হিঞ্জের জন্য আমি কি হবে হিঞ্জ নেমে যাবে সো এই অবধি আসলো ওকে দেন এখানে বুঝতে হবে যে এটা স্টেবল পার্ট কি না এই পুরোটা অংশ হচ্ছে স্টেবল সো এটা অ্যাজ ইট ইজ থাকবে এটা এখানে এসে জিরো হয়ে যাবে ওকে এটা আমার আই এল ফর আর এ দেন আর সি পয়েন্টে যদি আমি মানে রিয়াকশানের সি আমি যদি হচ্ছে আই এল ড্র করি আমি এই পয়েন্টে ওয়ান ইউনিট লোড উঠিয়ে দিলাম দেন যেহেতু এখানে সাপোর্ট আছে সাপোর্টও অবশ্যই জিরো হবে তো এটা জিরো হলো অ্যান্ড দেন যেহেতু এটা হিঞ্জ আছে হিঞ্জ কি হবে উঠে যাবে হিঞ্জ উঠে গেল ওকে হিঞ্জ উঠে যাওয়ার পরে আমি হচ্ছে এটাকে এই যে পয়েন্টটা এটাও একটা স্টেবল পার্ট এই স্টেবল পার্টে সে এসে জিরো হয়ে গেল এখন এই অর্ডিনেটগুলো তো আগে আমি বলেছি কীভাবে বের করতে হবে সিমিলার ট্রায়াঙ্গল দিয়ে এ পয়েন্ট ওয়ান সো এই পয়েন্টটা কি হবে এই পয়েন্টটা হবে সিম্পলি ওয়ান বাই এই ডিস্টেন্সটা নাইন প্লাস থ্রি টুয়েলভ ইজ ইকুয়াল টু এই পয়েন্টটাকে আমি যদি এক্স ধরি অ্যান্ড এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে থ্রি প্লাস থ্রি সিক্স সো এক্স উইল বি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওকে অ্যান্ড এই পয়েন্টেও একইভাবে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে বের করতে হবে সো এটা আপনারা বের করে নিন সো আমি এখন শেয়ার অ্যাট এ পয়েন্টে যাচ্ছি এ পয়েন্টের শেয়ারের জন্য আমি সিম্পলি এখানে শেয়ার ড্র করতে পারি এভাবে যেহেতু সাপোর্ট দুই দিকেই তো এটা এরকম হবে অ্যান্ড দেন যেহেতু এটা হিঞ্জ আছে হিঞ্জ অবধি সে নেমে যাবে এখন এই পার্ট যেহেতু স্টেবল এই স্টেবল অংশে সে এসে জিরো হয়ে যাবে ওকে তো এখানে অর্ডিনেটটা আমি আগেও বলেছি অর্ডিনেটটা হচ্ছে এই ডিস্টেন্স ডিভাইড বাই টোটাল ডিস্টেন্স অর্থাৎ নাইন বাই টুয়েলভ অ্যান্ড এই পয়েন্টটা হবে এই ডিস্টেন্স টেবল বাই টোটাল ডিস্টেন্স অর্থাৎ থ্রি বাই টুয়েলভ ওকে সো এই পয়েন্টেও সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে বের করে নেওয়া পসিবল সো লেটস প্রসিড টু দ্য নেক্সট ওয়ান মোমেন্ট ফর এ এতে মোমেন্ট কি হবে মোমেন্টের জন্য সিম্পলি একটা পিন হিসেবে এটিকে আমরা উঠিয়ে দিলাম পিন পয়েন্ট হিসেবে সো উঠিয়ে দিই যেহেতু দু পাশে সাপোর্ট আছে দুই পাশে এই পয়েন্টে জিরো হয়ে যাবে এবং জিরো হওয়ার পরে এটা হিঞ্জ অবধি নেমে যাবে নেমে যাওয়ার পরে স্টেবল পার্ট ডি পয়েন্টে এসে সে উঠে যাবে ওকে এই পয়েন্টের অর্ডিনেট আমরা কী বলেছিলাম এই পয়েন্টের অর্ডিনেটটা হবে থ্রি ইন্টু নাইন থ্রি ইন্টু নাইন ডিভাইড বাই থ্রি প্লাস নাইন টুয়েলভ ওকে দেন আমি পরেরটাতে যাই ভিবি ভিবি এর জন্য অর্থাৎ এই পয়েন্টের শেয়ারের জন্য আমাকে দেখতে হবে যে এই পাশটা কীরকম আচরণ করছে এই পুরোটা স্প্যান একদম স্টেবল সেই পার্সনে কীভা কোনোভাবেই নামতে পারবে না অর্থাৎ সে পুরো ওয়ান ইউনিট লোড উঠে যাবে আপওয়ার্ড অ্যান্ড দেন হিঞ্জ এখান অবধি সে কন্টিনিউ করবে দেন এইটুকু পোর্শন যেহেতু স্টেবল তার মানে সে এই জায়গায় গিয়ে রেস্ট করবে ওকে দেন এম বি এই পয়েন্টে মোমেন্ট মোমেন্টের জন্য আমাকে দেখতে হবে যে এখানে 
সে রোটেট হতে পারছে কি না যেহেতু এখানে আমার এই অংশটা পুরোপুরি স্টেবল তার মানে এই অংশটা কোনোভাবেই নড়বে না নড়বে কোন পোর্শনটা বি টু দিস হিঞ্জ পোর্শন ওকে হিঞ্জ পোর্শনে যেহেতু নড়বে তাই আমি এই যে এখানে আমি এটাকে এভাবে ডাউনওয়ার্ডে নামিয়ে দিলাম হিঞ্জ পর্যন্ত ওকে যেহেতু এই পোর্শনটা আবার হিঞ্জে এসে হিঞ্জটা হচ্ছে স্টেবল পার্ট তাই এখানে গিয়ে এসে রেস্ট করবে এই পোর্শনের অর্ডিনেটটা আমি আগেও বলেছি কি হবে এই পোর্শনের অর্ডিনেটটা হবে ওয়ান ইউনিট লোড ইন্টু দিস ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে থ্রি তার মানে এটা থ্রি অর্থাৎ থ্রি এখন ভিসি অর্থাৎ ভিসি পয়েন্টে আমি যদি শেয়ার বের করি তো নর্মালি কেমন হবে যেহেতু দুই পাশের স্টেবল পার্ট তাই সে নর্মাল শেয়ারের মতো আচরণ করবে ওকে আর বাকিটা নামবে না কারণ বাকিটা হচ্ছে পুরো স্টেবল পার্ট এই অংশটা অর্ডিনেটর নর্মালি আমরা বের করতে পারি থ্রি বাই সিক্স অর্থাৎ হাফ এবং এই পোশনটা হচ্ছে হাফ আচ্ছা এরপরে আমি আসি নেক্সট এম সি পয়েন্ট অর্থাৎ এম সি পয়েন্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে সি পয়েন্টে আমার মোমেন্ট অর্থাৎ সি পয়েন্টে মোমেন্ট হচ্ছে এক অ্যাজ আ পিন আমি যদি উঠিয়ে দিই তাহলে এরকম আচরণ করবে তো এর পয়েন্টের ভ্যালু হবে থ্রি ইন্টু থ্রি নাইন ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস থ্রি সিক্স নাইন বাই সিক্স থ্রি বাই টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই পয়েন্টটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখন নেক্সট আমি যদি ডি পয়েন্টের জন্য ডি একটা হিঞ্জ হিঞ্জের জন্য যদি আমি মোমেন্ট বের করতে চাই আমাদের এটা আগেও জানা আছে যে হিঞ্জে কোনো মোমেন্ট আমি দিতে পারবো না অর্থাৎ এটা হবে একটা জিরো লাইন এখন আমি যদি সাপোর্ট আমি বি বি সাপোর্টের আমি যদি লেফটে অর্থাৎ ভিবিএল জাস্ট লেফট আমি যদি শেয়ার বের করি তো কীরকম হবে বিষয়টা জাস্ট লেফট বলছে ঠিক আছে জাস্ট লেফট আমি যদি ইউনিট লোড বসাই তাহলে আমার একদম এইখানে পুরোটা ওয়ান ইউনিট নেমে যাবে ওকে তাহলে এখানে কি হবে কিছুটা এমন ওয়ান ইউনিট একদম নিচের থেকে নেমে যাবে সেটা সাপোর্টে কি জিরো হচ্ছে ওকে এখন যেহেতু ওই পাশে হিঞ্জ আছে এখানে হিঞ্জ আছে সিতে হিঞ্জ আছে সরি সি এর পাশে হিঞ্জ আছে তো সেক্ষেত্রে এখানে হিঞ্জটাও নেমে যাবে দেন সেটা ডি পয়েন্টের হিঞ্জে গিয়ে জিরো হবে ওকে তো এই ভ্যালুটাও আমি এখান থেকে হচ্ছে বের করতে পারি সিমিলার ট্রাঙ্গেলের মাধ্যমে এখানে অ্যাঙ্গেলগুলো সেম অ্যান্ড দেন আমি আসি ভিবিআর অর্থাৎ শেয়ারের জাস্ট রাইট অফ বি সাপোর্ট অর্থাৎ আমি যদি জাস্ট রাইটে চিন্তা করি এখানে বুঝতেই পারছি যে এখানে এই পোর্শনটা পুরো স্টেবল সো এখানে রাইটে আসলে পুরো ইউনিট লোড এখানে এই পোর্শন কোনোভাবে অ্যাফেক্টেড হবে না সো এখানে পুরোটা আমি যদি ওয়ান ইউনিট এদিকে পজিটিভলি উঠিয়ে দিই আচ্ছা এখানে আমার জায়গা কম সমস্যা নেই এখানে ওয়ান ইউনিট উঠিয়ে দিলে সেটা হিন জবতি কন্টিনিউ করবে অ্যান্ড দেন ডি হিঞ্জে গিয়ে মিলে যাবে সো আই হোপ আমি বুঝাতে পেরেছি এই কম্বাইন্ড প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় সো দ্যাটস অল ফর টুডে আমি আমার নেক্সট ভিডিওতে আই ফর ফ্রেম স্ট্রাকচার আমি বুঝাবো সো স্টে কানেক্টেড দেন অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও দেন প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল সো দ্যাটস অল ফর টুডে বাই বাই